நம்ம ஊர் மொழியில் நமக்காக ஒரு டெக் சேனல் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் மொபைல்ஸ் நான் உங்கள் ராம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வேஸ்ட் பேட்ரி நம்ம இப்போ அதிகமாக மொபைல் வந்து இன்பில்டு பேட்ரி ஆகிடுச்சு பழைய பேட்ரிலாம் என்ன பண்ணுறீங்க வேஸ்ட்டாக வீட்டில் ரொம்ப நாளாக நிறையா பேட்ரி கிடக்கும் அந்த வேஸ்ட் பேட்ரி ப்ளஸ் ஒரு லேப்டாப் வேஸ்ட் பேட்ரி ஏன் பைக்கில் இருந்துக்குள்ள வேஸ்ட் பேட்ரி இந்த பேட்ரிலாம் வேஸ்ட்டாகவே வீட்டில் கிடக்கும் ரொம்ப நாளாக நம்ம இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போட்டு வச்சுருப்போம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது இதை நம்ம பவர் பேங்காக யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற ஒரு பவர் பேங்கோட இது உள்ளே இருக்கிற பேட்ரி கடையில் வாங்கிறது ஒரு செவன் ஃபிஃப்டி கொடுத்து ஒன்று வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது உள்ளே இருக்கிற பேட்ரி வந்து ட்ரிபிள் ஏ பேட்ரி தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும் ட்ரிபிள் ஏக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அந்த பேட்ரி அந்த பேட்ரி எப்படி இருக்குன்னா இது மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேருக்கு பாருங்கள் இது ட்ரிபிள் ஏ பேட்ரி அளவுக்கு தான் இதோட கொஞ்சம் லைட்டாக பெருசாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இதுதான் இது உள்ளே இருக்கும் ஓகேங்களா அதோட வாழ்நாள் வந்து ரொம்பவே அதிகம் இது உள்ளே இருக்குது நல்ல குவாலிட்டியான ஏன்னா ஒரிஜினலாக ஒரு லேப்பு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் முப்பதாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்குற ஒரு எஸ்பி லேப்பு ஒரு லினோவா லேப்பு ஏதோ ஒரு சம்திங் அந்த கம்பெனிக்காரங்க அதில் பேட்ரி நல்லா நிற்கணுன்றதுக்காக இதுக்கு நல்ல குவாலிட்டியான பேட்ரியாக உள்ள சின்ன சின்ன பேட்ரி கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம வாங்கி நம்ம பவர் பேங்காக மாற்றும் போது அதை சாரி அதை நம்ம எடுத்து பவர் பேங்காக மாற்றும் போது செம்மையான பவர் பேங்க் ஒன்று கிடைக்கும் அது மாதிரி நம்ம ஒரு பக்காவான ஒரு பவர் பேங்க் இந்த வீடியோவில் நம்ம செய்ய போகிறோம் அதுக்கு நம்மளுக்கு முதல் எடுத்த உடனே தேவை சர்க்கியூட் போர்டு ஒரு பவர் பேங்கோட ஒரு சர்க்கியூட் போர்டு வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி இருக்கும் அந்த சர்க்கியூட் போர்டு இது என்ன பண்ணுன்னா இது எவ்வளோனா ஜஸ்ட் தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா கீழே லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் இதுல ரெண்டு வரும் இப்ப நம்ம இதுல வந்து தெருக்கு பாருங்க இந்த பக்கம் சார்ஜ் ஏத்தி தெருக்கு பாருங்க இந்த பக்கம் சார்ஜ் ஏத்தி இந்த பக்கம் சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவோம் இதுல ஒரு பக்கம் மட்டும் சார்ஜ் ஆச்சு ரெண்டு போனுக்கு அட்டன் டைம் சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ் பண்ற மாதிரியும் போர்டு இருக்கு அதையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதுவும் டைஃபி தான் நல்லா இருக்கும் இ ஹப்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி அது ரேட்டு கம்மியாக இருந்தாலும் மற்றெல்லாம் இது தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா இதே போர்டு வந்து இதே மாடல் வந்து நூற்றி ஒம்பது ரூபா நூற்றி அறுபது ரூபாலாம் இருக்கும் ஒருவேளை ரேட் அதிகமாக கொடுத்து வாங்கினாலும் நல்லா இருக்குமான்னு நினைக்காதீங்க டைஃபி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நிறையா சர்க்கியூட் போர்டு வாங்கி நானே நிறையா தூரம் செஞ்சு பார்த்துருக்கேன் அப்போ டைஃபி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சரி ஓகே வேஸ்ட்லாம் நிறையா இருக்குது அதை வச்சு நம்ம செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ எடுக்கிறோம் கண்டிப்பாக சப்போர்ட்டாக இருங்க தொடர்ந்து மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு புதுங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் அதிகமாக இருக்கிறது கம்மியாகினே வருது கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் தொடர்ந்து நாங்கள் வீடியோ போடுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த நாங்கள் காட்டுற பொருள் எதனா வேணா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கி வேணுன்றவங்க தாராளமாக வாங்கிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம இது எப்படி செய்யலாம் இந்த பழசெல்லாம் வச்சு எப்படி பவர் பேங்க் செய்யலான்றத வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம வீடியோவில் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு தோணே இந்த டஃபி யூஎஸ்பியை பற்றி பார்ப்போம் இந்த யூஎஸ்பி சர்க்கியூட் போர்டு வந்து இது என்னென்னா ஒரு பவர் பேங்கோட யூஎஸ்பி சர்க்கியூட் போர்டு ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு ஆம்ஸு சார்ஜர் டிஸ்சார்ஜோட அளவு வந்து ஒன் ஆம்ஸ் வரைக்கும் கொடுக்கும் அவுட் புட்டு ப்ளஸ் வந்து இது வந்து டூ பாயிண்ட் நைன் டூ பாயிண்ட் செவன் ஓல்ட் வந்தவுடனே பேட்ரி வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகத்தை ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் உங்களுக்கு அது மேலே சார்ஜ் ஆகாது அதாவது அதுக்கு மேலே உங்கள் ஃபோனில் சார்ஜ் ஆகாது அதில் குறைஞ்சபட்சம் அதிகபட்சம் இது வழியாக சார்ஜ் ஏற்றினா பேட்ரி வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ வரைக்கும் ஆகும் நார்மலாக பேட்ரி மாடலை பொறுத்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் வரைக்கும் ஆகும் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு காட்டுற பாருங்கள் இது த்ரீ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட்டு இது ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆனால் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டுக்குள்ளே சம் டைம் காட்டும் அது மாதிரி நிறையா பேட்ரி வைக்கும் போது ஒரு சில பேட்ரி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அது மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி அதிகபட்சமாக ஃபைவ் வோல்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ வரைக்கும் கூட இந்த போர்டு சார்ஜ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ப்ளஸ் இன்னொரு விஷயம் சார்ஜ் இன் இன்னும் ஆகட்டும் ஒன் ஆம்ஸ் தான் அவுட் புட்டும் ஒன் ஆம்ஸ் தான் இதில் இன்னொரு போர்டு கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் நம்ம பார்த்தீங்களா அந்த லிங்க்கில் வந்து டூ ஆம்ஸ் சர்க்கியூட் அவுட் புட்டு டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறது டூ ஆம்ஸ் ப்ளஸ் இந்த சார்ஜ் ஏற்றுறம் பார்த்திங்களா இந்த யூஎஸ்பி போட்டு ரெண்டு இருக்குது இது தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா அது இரநூத்தி நாற்பத்தொம்பது ரூபா இது எதுக்கு நான் இந்த இரநூத்தி நாற்பத்தொம்பது ரூபா வேணாம் இதை எதுக்கு வாங்கலாம் சொன்னால் இது சிம்பிளாகவும் இருக்கும் இது நல்ல லைஃப் வரும் உங்களுக்கு உள்ளே நீங்கள் இது மாதிரி சின்ன பாக்ஸ் இதே பாருங்கள் கட்டம் ப
ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தனே இது வந்து நீங்கள் தனியாக கழட்டிக்கணும் ஃபுல்லாகவே ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக இது வேஸ்டான பேட்ரி தானே இது எப்படி மறுபடியும் ரீயூஸ் ஆகுதுன்னு ஒரு சின்ன டவுட் உங்களுக்கு வரலாம் இதில் என்ன வேஸ்ட் ஆகுனா இந்த சர்க்கியூட் போர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த சர்க்கியூட் போர்டு தான் வேஸ்ட் ஆகும் மோஸ்ட்லி அப்புறம் இல்லை இந்த லைனில் எதனா கட்டாக எனக்கு வந்து ஓகேங்களா இது மாதிரி தான் வேஸ்ட் ஆகும் இந்த பேட்ரி உள்ளே இருக்க பேட்ரி வேஸ்ட் ஆகாது உங்களுக்கு அப்படியே நீங்கள் கையிலே கூட இதை உடச்சி எடுத்துடலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றும் கிடையாது பேட்ரிக்கு தான் டேமேஜ் ஆகக்கூடாது வேறு ஒன்றும் கிடையாது மற்றபடி நீங்கள் ஈஸியாக கையிலே நீங்கள் ஸ்கூல் இது பண்ணி எடுத்துக்க ரசிடலாம் சால்ரிங் இருந்தால் சால்ரிங் வழி ஏற்றுக்கோங்க இது அந்தளவுக்குலாம் ஒருத்தான ப்ராடக்ட்லாம் உள்ளே வைக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு இந்த ஸ்டிப்பு தேவை கொள்ளுனா நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் எனக்கு இந்த ஸ்டிப்பு எதுவும் தேவையில்ல தற்போதைக்கு என்கிட்ட ரெண்டு மூணு ஸ்டிப்பு இருக்குது அதனால் இதை நான் பிச்சு போட்டுடுறேன் அதே மாதிரி இது செய்யும் மூடு இதெல்லாம் பிளேடு பிளேடு மாதிரி ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இதை பார்த்து இது ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் இது எடுக்கும் இது எடுக்கும்போது கொல்லும் போதெலாம் தெரிக்க பாருங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு கொரடா மாதிரி வச்சுங்க எடுங்க ஏன்னா எதனால் ஆயிட போகுது பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஹார்ட்வேர் ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஏமா இருந்தாலும் சால்ரிங் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது டக்குன்னு தீ பற்றிக்கக்கூட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் பார்த்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக பார்த்தால நான் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது வந்து பி மைனஸ் இது பி மை ப்ளஸ்ஸு பி அதாவது என்னென்னா பேட்ரி மைனஸ் பேட்ரி ப்ளஸ் ஓகேங்களா அது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் எத்தாந்து ப்ளஸ் எத்தாந்து சால்விங் பண்ணிட்டேன் இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாம் மைனஸ்ஸு மைனஸ் 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 மைனஸ்னு எல்லாத்தையும் மைனஸ் எல்லாத்தையும் ஒரே லைன்லையும் அந்த பக்கம் இருக்கிறதுலாம் ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு எல்லாத்தையும் ஒரே லைன்லையும் எனச்சி இந்த பேட்ரியோடல இருக்கிற ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்லேயும் மைனஸ்லேயும் சால்விங் பண்ணிட்டேன் இதான் இதில் இருக்கிற பெரிய விஷயம் மொத்தமாக சால்விங் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா ஓகே இப்போ சால்விங் பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட இருக்கிற டப்பா வந்து நம்ம மொத்தம் பத்து செல்லு எடுத்தோம் இந்த பத்து செல்லு இந்த டப்பா பிடிக்கல ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு செல்லு தான் பிடிச்சிது நான் எட்டு செல்லு தான் இதில் வைக்கிறேன் அப்புறம் இதை பற்றி பேசினா இதில் ஒரு இண்டிகேஷன் இருக்குது ஒரு இண்டிகேட்டர் ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கு சார்ஜ் ஏறும்போது அந்த இண்டிகேட்டர் என்ன லைட் எரியும்னு ஃபஸ்ட்டு காட்டுறேன் இது சார்ஜர் இது காட்டுறேன் பாருங்கள் சார்ஜ் சார்ஜ் ஆன் பண்ணிட்டோம் சார்ஜ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் சார்ஜ் பண்ணுறோம் இப்போ இதில் என்ன இண்டிகேட்டர் சார்ஜ் ஆனால் என்ன இண்டிகேட்டர்னு காட்டுது ரெட்டு விட்டு விட்டு எரியுதுங்களா சார்ஜ் ஆச்சுன்னா இது விட்டு விட்டு எரியும் ஓகேங்களா அப்புறம் நீங்கள் இது வழியாக சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா என்ன எரியுன்னா சார்ஜ் இப்போ ஒரு மொபைல் நான் சார்ஜ் போட்டு காட்டுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம சார்ஜ் பண்ணி பார்ப்போம் ஃப்ளக் பண்ணிட்டோம் இந்த பாருங்கள் நீங்கள் வேறு வேறு எங்கன்னா ஃப்ளக் பண்ணி ஃபேக்காக காட்டுறேன்கிட்ட என்ன சொல்லுங்கள் அதனால் இதில் எந்த லைனு எந்த பக்கமும் கொடுக்கல இந்த ஒயர் தான் அது இப்போ நார்மலாக இந்த செல்லை சார்ஜ் பண்ணுறேன் சார்ஜ் பண்ணும்போது விடாமல் லைட் எரியும் முத சார்ஜ் ஆகும்போது விட்டு விட்டு எரிஞ்சிது பார்த்தீங்களா சார்ஜ் ஆகுதுங்களா அதே பாருங்க இடி சிம்பிள் காட்டுதுங்களா தெரியுதுங்களா சார்ஜ் ஆகுதுங்களா ஓகே இவ்வளோதான் மேட்ரு ஓகே இப்போ உங் ஓகே உங்களுக்கு இப்போ இன்னொரு டவுட் வரலாம் என்ன டவுட்னா இப்போ இந்த பின்னு இதுக்கு வந்து சுவிட்ச்சு என்ன வைக்கணுமா ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச்லாம் அதெல்லாம் எதுவுமே நீங்கள் வைக்க வேணாம் கொடுங்கணுன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஒரு ஒரு மூணு செகண்ட் நாலு செகண்ட் கழிச்சு ஆஃப் ஆகிடும் அவ்வளோதான் இதுலேருந்து பேட்டரிலேருந்து சார்ஜ் இருக்காது அதனால் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிடிங்க வச்சிடலாம் இது அழகாக இந்த இதில் பேக் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ மிச்ச வேலை இப்போ நான் பேக் பண்ணுறேன் பாருங்கள்
இதை நான் நல்லா க்ளூ கண்ணை வச்சு இப்போ பார்த்திங்க நல்லா க்ளூ கண்ணை வச்சு நல்லா பேக் பண்ணியாச்சு இது கீழே கீழே எதுவும் வராத மாதிரி நல்லா பேக் பண்ணியாச்சு ப்ளஸ் இந்த இதை ஹோல்ஸு போட்டு இதை வச்சு க்ளூ கண்ணால் நல்லா பேக் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பக்கம் இண்டிகேட்டர் தெரியுற மாதிரி வச்சுருக்கோம் நான் இந்த சுவிட்சு சும்மா ஏன் யூஸுக்காக வச்சேன் இந்த போர்டுக்கு சுவிட்சு தேவையில்ல என்னோடய யூஸ் நான் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டுனா குழந்தைங்க இருக்குது அதை யாராவது அதை யூஸ் பண்ணாதுங்கிறதுக்காக வச்சேன் இப்போ நம்ம சார்ஜ் போட்டு பார்க்கலாம் சார்ஜ் ஆகிடுது இண்டிகேட்டர் வந்து பாக்ஸில் தெரியுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் என்ன ப்ராப்ளம்னா தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ மொபைலுக்கு சார்ஜ் ஆகிடுதுன்னா சார்ஜ் ஆகிடுது அவ்வளோதான் தொடர்ந்து ஏதுங்களா அவ்வளோதான் நீங்கள் மொபைலில் சார்ஜ் ஏற்றினீங்கன்னா கூட இதை நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அந்தளவுக்கு சேஃப்டியான போர்டு தான் எந்த ஃபால்ட் ஆகாது இல்லை நல்ல தரமான போர்டு தான் இது தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா ப்ளஸ் வேஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் வச்சு செய்யப்பட்ட பவர் பேங்க் ஆக்சுவலாக இதில் நீங்கள் ஒரு இருபதாயிரம் ரேம்ஸ் வரைக்கும் செய்யலாம் என்கிட்ட வந்து இதில் இந்த சாரி இந்த பாக்ஸில் எட்டு தான் கரெக்டாக இருந்துச்சு நல்லா இருக்குது சேஃப்டியாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது நான் மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் சூப்பர் பவர் பேங்க் நீங்கள் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு பவர் பேங்க் வாங்கினாலும் இந்த அளவுக்கு வாங்க முடியுமான்னு கேட்டால் வாங்க முடியாது நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் பெரிய பெரிய லேப்டாப் கம்பெனிஸ் தயாரிக்கப்பட்ட செல் இது உள்ளே இருக்குது அதனால் தரமாக இருக்கும் ரொம்ப நாள் லைஃப் வரும் இந்த போர்டு நல்ல போர்டு கீழே லிங்க்கு கொடுத்துருக்கோம் வாங்கிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஷேர் ரொம்ப கம்மியாக வருது மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா புதுசாக இந்த வீடியோவை பார்த்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல வீடியோட உங்களை நான் வந்து பார்க்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் ராம்